যদি আপনি আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চ্যানেলটিকে এবং পাশে আসা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন আমাদের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে হাই শিক্ষার্থী বন্ধুগণ ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো বন্ধুরা গত পর্বে আমরা বাটন এবং মার্কিউ এই দুইটি ট্যাগ সম্পর্কে জেনেছিলাম আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে মোর সুডো প্রপার্টি ইন এসটিএমএল সিএসএস তো সুডো প্রপার্টি সম্পর্কে আমাদের আগে ধারণা রয়েছে আমরা আগে জেনেছি সুডো প্রপার্টি কীভাবে কাজ করে আমরা তার মধ্যে হবার ইফেক্ট এটা দেখেছিলাম তো আমরা আরও বেশ কিছু সুডো প্রপার্টি নিয়ে আজকে ধারণা নিব তার মধ্যে হবার দেখব অ্যাক্টিভ দেখব ফোকাস দেখব এবং ভিজিটেড দেখব তো আরও কিছু সুডো প্রপার্টি রয়েছে সেগুলো আমরা নেক্সটের পর্বতে দেখার চেষ্টা করব তো অ্যাক্টিভ এবং আফটার রয়েছে তো ওটা একটু ক্রিটিক্যাল আপনাদের বুঝতে হবে ভালো করে তার জন্য ওটা আমরা নেক্সটের পর্বতে রেখেছি তো আজকে যেগুলো আমরা দেখবো সেগুলো দেখে আসি চলুন তো তার জন্য আমরা ইন্ডেক্স ডট এস্টিমেল ফাইলটির মধ্যে চলে যাব এবং এখানে আমাদের সিএস এস ফাইলটি ইন্ডেক্স ডট এস্টিমেল ফাইলটি ওপেন করা আছে যেহেতু আমরা সুডো প্রপার্টি সম্পর্কে ধারণা নিব তার জন্য এখানে আমরা একটা আন অর্ডার লিস্ট নিয়ে নিব তো আন অর্ডার লিস্ট কীভাবে নিতে হয় আপনারা সেটি জানেন আমাদের ইউএল ইউজ করতে হবে এবং ইউএল থেকে আন অর্ডার লিস্ট এবং তার মধ্যে আমাদের এলআই ইউজ করতে হবে লিস্ট আইটেম লিস্ট আইটেমের ভিতরে আমরা এখানে লিস্ট আইটেমগুলো রাখতে পারি তার মধ্যে আমরা একটা এ ট্যাগ নিয়ে নিচ্ছি মানে এ ট্যাগ মানে কী জানেন আপনারা সেটা আগেই লিঙ্ক ট্যাগ লিঙ্ক ট্যাগের ভিতরে আমরা এখানে হেয়ার সাইন দিয়ে দিচ্ছি কোনো কোনো কিছুই দিচ্ছি না তার মধ্যে আমরা এ ট্যাগের মধ্যে আমরা হোম নিয়ে নিচ্ছি প্রথমে লিস্ট আইটেমের ভিতরে হোম নিলাম এটাকে কপি করে জাস্ট পেস্ট করে চারটা তৈরি করে নিলাম আমরা হোম তারপরে নিলাম আমরা কি অ্যাবাউট তারপরে নিলাম আমরা কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্ট তারপর নিলাম আদার্স আদার্স তো এরকম চারটা আমরা নিলাম হোম অ্যাবাউট কন্ট্রাক্ট আদার্স এবার সেভ করতেছি সেভ করে যদি আমরা ব্রাউজারটি রিফ্রেস করি তাহলে আমাদের এখানে লিস্ট আইটেমগুলো চলে আসবে তো এই লিস্ট আইটেমের এই যে পাশে গোল করে কালো করে দাগুলো এসেছে এবং এই যে হোমের নিচে যে দাগটি এসেছে ছোট্ট করে এই দাগুলো কেন এসেছে আপনারা সেটা জানেন অবশ্যই কেন বলুন তো এই যে এটা এসেছে আমাদের লিস্ট আইটেম লিস্ট স্টাইল টাইপ নাম করে নেয় বলে এই কালো দাগগুলো এসেছে এবং লেখার নিচে যে দাগটা এসেছে এটা হচ্ছে আমাদের কি লিঙ্ক ট্যাগ ইউজ করেছি এ ট্যাগ এর আমাদের কি টেক্সট ডেকোরেশন আমাদের নান করতে হবে তাই না আপনারা সেটি জানেন তো এই দাগগুলো আমরা কিভাবে রিমুভ করতে পারি এই জন্য আমাদের ছোটো ছোটো প্রজেক্টগুলো করে দেখানো আপনাদের কোনটা কোন কাজে এখন দেখুন কাজে লাগতেছে না যেমন সি এস এস প্রপার্টি আমাদের লিস্ট স্টাইল ট্যাগ এখানে কাজে লাগতেছে এর জন্য আমাদের টেক্সট ডেকোরেশন কাজে লাগতেছে তো এই জিনিসগুলো কাজে লাগবে এই জন্যই ছোটো ছোটো প্রজেক্ট করে দেখানো তো এখন আমরা স্টাইলটা করব স্টাইলটা করে নিয়ে আমরা হবার ইফেক্ট বিভিন্ন সুডো প্রপার্টির ইফেক্টগুলো সম্পর্কে জানব তো আমরা ইউএলকে ধরার জন্য আমরা এখানে ইউএলকে ধরতে পারি ডিরেক্টলি তো এই ফাইলটিকে আমরা আলাদা করে নেই তাহলে বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে আমরা যাকে যাকে ধরব এই যে ইউএল ইউএলকে আমরা ধরব তো এখানে ইউএলকে ধরব ইউএলকে ধরে আমরা ইউএলের কি করব লিস্ট স্টাইল টাইপ নান করব তাহলে লিস্ট স্টাইল টাইপ নান তাই না তারপরে আমরা ইউএলের এলআইকে ধরতে পারি অথবা ইউএলের এলআই তারপর এ একে ধরে আমরা কি করব টেক্সট ডেকোরেশন টেক্সট ডেকোরেশন আমরা কি করব নান করব নান করলেই আমাদের কি হবে যে দুইটা জিনিস আমি একটু আগেই বললাম সেই দুইটা জিনিস আমাদের চলে যাবে দেখুন আমি রিফ্রেস করতেছি এই যে রিফ্রেস করার ফলে আমাদের লিস্ট স্টাইল যেগুলো ছিল এগুলো চলে গেছে এবং নিচে যে দাগটা ছিল ওই দাগটাও চলে গেছে তো এখন এটাকে আমরা এই পুরো ইউএলটা এটা কার মধ্যে আছে এই পুরো জিনিসটা আমাদের ইউএলের মধ্যে আছে না দেখুন তো আমি জাস্ট এখানে স্টাইলটা সব আপনাদের বুঝাই দিচ্ছি হবার ইফেক্ট এই ইফেক্টগুলো সম্পর্কে তো বোঝাবোই হবার ইফেক্ট অ্যাক্টিভ ইফেক্ট ফোকাস ইফেক্ট ভিজিটেড ইফেক্ট এগুলো সম্পর্কে বোঝাবোই তার মধ্যে আমাদের স্টাইলটা কীভাবে আমরা করতে পারি এটাও দেখাই দিচ্ছি যেন আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যায় তো এই যে লিস্ট আইটেমগুলো সম্পূর্ণ লিস্ট আইটেমগুলো কার মধ্যে আছে আমাদের ইউএলের মধ্যে আছে তো এই ইউএলটাকে আমরা জাস্ট একটু সরাই নিতে পারি এই যে এই এই মাছ বরাবর বা মা এখান বরাবর আমরা নিয়ে আসতে পারি তার জন্য আমরা কী ইউজ করতে পারি বলুন তো মার্জিন ইউজ করতে পারি না আমরা তো এখানে মার্জিন ইউজ করতে পারি আমরা আমরা দুশো পিক্সেল দিই দুশো পিক্সেল দিলে কী হয় দেখুন এই যে দেখুন আমাদের লিস্ট আইটেমগুলা এখানে চলে এসেছে তাই না তো এখানে থাক এখান থেকে আমরা বুঝবো এখন আমরা এই যে ইনস্পেক্ট করে আমরা স্টাইলটা করতে পারি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে বারবার সেভ করে রিফ্রেস করার প্রয়োজন পড়বে না এই যে এখানে আমরা কাকে স্টাইল দেবো এই যে এই যে এ আছে না এই লিস্ট আইটেম এ এর যে টেক্সটগুলো রয়েছে এই টেক্সটগুলোকে আমরা স্টাইল করব যেমন এখানে জাস্ট একটা আমরা কী দিতে পারি একটা প্যাডিং
আর ইনলাইন কি তার স্পেসিফিক জায়গাটা তো এই জিনিসটা ইনলাইন ব্লক দেওয়ার ফলে যেটা কাজ করবে সেটা ব্লক আকারে কাজ করবে যেমন এটা পুরো জায়গাটা নেবে ঠিকই কিন্তু ইনলাইনের মতো আবার এতটুকু জায়গাও নেবে তার মানে ব্রেক হয়ে যাবে এই যে নিচের আইটেমটা ব্রেক হয়ে নিচে চলে আসবে তার জন্য আমরা ইনলাইন ব্লক কথাটা ইউজ করেছি ঠিক আছে এখন সম্পূর্ণ জিনিসগুলো এখানে চেপে গেছে না দেখুন এই যে হোম অ্যাবাউট একসাথে চে চাপাচাপি করে আসে না তো এই জিনিসগুলোকে আমরা একটু ফাঁকা করে নিতে পারি না তো এটার জন্য আমরা মার্জিন কি করতে পারি বটম ইউজ করতে পারি না তার মানে নিচে নিচে চলে আসবে একটু গ্যাপ ফিফটিন পিক্সেল দিতে পারি ফিফটিন বেশি হয়ে যায় আমরা টেন পিক্সেল দিই বা এইট পিক্সেল দিই আচ্ছা এইট পিক্সেল দিলাম তো এখানে আমরা এর উইড দিতে পারি উইড কত পিক্সেল হবে আমাদের উইড আমরা বলে দিতে পারি যে একশো পিক্সেল তাহলে একটু বড় হয়ে যাবে আমাদের দেখুন দেখতে সুবিধা হচ্ছে এবং আমরা যদি টেক্সট অ্যালাইনটা সেন্টার করে দেই তাহলে আমাদের টেক্সট অ্যালাইনটা সেন্টার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখন দেখতে সুবিধা হচ্ছে এবং আমরা কালারটা এখানে সাদা করে দেই কালার ডাব্লিউ এইচ আইটি হোয়াইট এবং ফন্ট সাইজটা আমরা বাড়াইতে পারি ফন্ট সাইজ আমরা যদি টোয়েন্টি পিক্সেল করে দেই দেখুন একটু বড় হয়ে গেছে এখন একটু আমাদের সুন্দর দেখাচ্ছে তাই না তো আমরা স্টাইলটা সুন্দরভাবে করতে পারলাম আমরা কী কী করলাম এখানে আমি একবার এখানে লাইভ কোডিংটা আরেকবার বুঝাই দিচ্ছি আপনাদের দেখুন টেক্সট ডেকোরেশন নাম দেওয়ার ফলে আমাদের নিচের যে লেখার টেক্সট লাইন লাইনটা ছিল সেটা চলে গেছে প্যাডিং দেওয়ার ফলে আমাদের এই যে এই যে এই যে এই দিক থেকে এই যে এই দিক থেকে এই দিক থেকে প্যাডিংটা পেয়েছে এটা প্যাডিং দেওয়ার ফলে পেয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের ব্ল্যাক দিয়েছি আমরা হ্যাজ জিরো 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 ডিসপ্লে ইল্যান ব্লক হওয়ার কারণে আমাদের প্রতিটা লাইন ব্রেক হয়ে নিচে নিচে আসছে এবং ইল্যান ব্লকের মতো কাজ করতেছে মার্জিন বটম এইট পিক্সেল দেওয়ার কারণে আমাদের এই যে নিচ থেকে কিছু গ্যাপ তৈরি হয়েছে এই গ্যাপটা আমাদের মার্জিন বটম দেওয়ার কারণে হয়েছে উইড আমরা একশো পিক্সেল দিয়েছি বলে এর পুরোটার উইড আমাদের একশো পিক্সেল পেয়েছে এবং টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার কারণে আমাদের টেক্সটগুলো সেন্টারাইজ হয়ে গেছে কালারটা হোয়াইট দেওয়ার কারণে আমাদের টেক্সটের কালার হোয়াইট হয়ে চলে এসেছে এবং ফন্ট সাইজ বিশ পিক্সেল দেওয়ার কারণে ফন্টের সাইজগুলো আমাদের নর্মাল অবস্থায় ষোলো পিক্সেল থাকে আমরা বিশ পিক্সেল দেওয়ার ফলে ফন্টের সাইজটা বিশ পিক্সেল বেড়ে গেছে তো আশা করছি বুঝে গেছেন এই জাস্ট এই এই জিনিসটাকে আমরা এখন জাস্ট কপি করে নিব এই যে আমরা যে স্টাইলটা লাইভ কোডিং করে করলাম এটাকে আমরা কপি করে নেব তো আমাদের সুবিধা হলো না আমরা একসাথে বুঝতেও পারলাম দেখতেও পারলাম কাজটা করতেও পারলাম তো এইভাবে প্রথম অবস্থায় বিজ্ঞানের অবস্থায় আপনারা প্র্যাকটিস করবেন তাই আমি এভাবে এভাবে দেখাচ্ছি ঠিক আছে যেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আপনারা এইভাবে প্র্যাকটিস নিজে নিজে করতে পারেন বিভিন্ন প্রপার্টি নিয়ে দেখুন আমাদের স্টাইলটা কিন্তু চলে এসেছে তাই না তো এটার উপর এখন এই এটার উপরে আমরা এখন হবার ইফেক্ট দেখব হবার ইফেক্ট কিভাবে করতে হয় আপনারা সেটা জানেন হওয়ার হওয়ার শুডো প্রপার্টিটা নিয়ে আমরা কীভাবে কাজ করব আমরা কাকে হওয়ার করতে যাচ্ছি এটা আগে আমাদের দেখতে হবে আমরা এটার উপর মাউসের কার্জারটি নিলে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ধরুন আমরা এটা চাচ্ছি তার মানে আমরা কাকে হওয়ার করব আমরা যে ইউ এল এল আই এর যে আমরা যে যাকে স্টাইলটা করব আমরা যদি এখানে এল আইকে স্টাইলটা করতাম অর্থাৎ এই লিস্ট আইটেমটাকে স্টাইলটা করতাম এই যে এল আই তাহলে আমরা এল আইকে হবার করতাম যেহেতু আমরা স্টাইলটা করেছি ইউ এল এল আই এ কে তাহলে আমরা ইউ এল এল আই এ কে হবার করব তাই না এই যে এই সম্পূর্ণ স্টাইলগুলো আমরা কাকে দিয়েছি ইউ এল এল আই এ কে দিয়েছি না তাহলে আমরা ইউ এল এল আই এ কে হবার করতে হবে আমাদের তো আমরা এই ইউ এল এল আই এ কে ধরলাম আপনারা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস কাজে লাগবে আপনাদের হবার করতে হয় কীভাবে আপনারা জানেন না ইউ এল আমাদের সিলেক্টর এটা হচ্ছে সিলেক্টর ইউ এল এলআই এ এই তিনটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম তারপর কলম দিয়ে আমাদের হবার কথাটি লিখতে হবে তাহলে আমাদের হবার ইফেক্টটা কাজ করবে ঠিক আছে তো এখানে আমরা জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি চেঞ্জ করে দেই ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আমরা ব্লু দিয়ে দেই ব্লু না আমরা গ্রিন দিচ্ছি গ্রিন দিলে আমাদের কী হবে বলুন তো আমরা যখনই এর উপর মাউসের কার্যারটি নিয়ে যাব অর্থাৎ হবার করবো তখন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা গ্রিন হয়ে যাবে কালো থেকে ঠিক আছে আমি রিফ্রেস করতেছি দেখুন আমরা মাউসের কার্যারটি নিয়ে যাচ্ছি এই নিয়ে গেলাম এই যে আমাদের গ্রিন হয়ে গেছে কত সুন্দর না তো এইভাবে হবার ইফেক্টটা তৈরি করা হয় এটা ধরুন একটা মেনু বারের মতো লম্বা লম্বি একটা মেনু হয়ে গেল তাই না এই মেনুকে হবার করলে আমাদের গ্রিন টার্ট চলে আসতেছে তো এটা বুঝলাম আমরা হবার ইফেক্টটা কীভাবে গেছে আপনারা এখানে চাইলে শুধু যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার গ্রিন এটা দিতে পারবেন তাও না এখানে যদি আপনারা চান যে কি দিতে পারে আমরা কালারটা আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাবে কালারটা আমাদের রেড হয়ে যাবে তাহলে আপনারা এই প্রপার্টিটাও দিতে পারেন আমি সেভ করে রিফ্রেস করতেছি দেখুন মাসের কার্জারটি নিয়ে যাচ্ছে এই যে কালারটি আমাদের কী হয়ে গেছে রেড হয়ে গেছে আপনারা আরও যদি চান তাহলে আপনারা আরও দিতে পারেন কী দিতে পারেন এখানে যদি বলেন
আমাদের স্টুডেন্টগুলো যেন কোনো ল্যাক না থাকে আমাদের স্টুডেন্টদের মাঝে ঠিক আছে আমরা এভাবেই শুরু করেছি কোর্সটা তো আপনারাও চাইবেন আমাদের সাথে ওইভাবেই শেষ করতে যেন কোনো কিছুতে ল্যাক না থাকে বুঝেছেন আমরা চাই আপনাদের মাঝে কোনো কিছু ল্যাক না থাকুক তো এই হবার ইফেক্ট গেল আমাদের এবার আমরা দেখবো অ্যাক্টিভ ইফেক্ট এ সি টি আই ভি অ্যাক্টিভ তো এই অ্যাক্টিভ ইফেক্টটি কীভাবে কাজ করে তার জন্য আমরা যদি এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করে দেই গ্রিনের জায়গায় রেড করে দেয় রেড করে দেওয়ার পর যদি সেভ করি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে কি হবে বলুন তো আমরা কিন্তু এর আগে অ্যাক্টিভ ইফেক্ট দেখেছি যদি আপনাদের মনে থাকে তাহলে আপনাদের বলে দেখার মানে মনে থাকার কথা আমরা অ্যাক্টিভ ইফেক্ট কাজ করে কীভাবে আমরা হবার করলাম কালারটি আমাদের রেড আসতেছে না কিন্তু দেখুন আমরা অ্যাক্টিভ ইফেক্টে কালার কিন্তু রেড দিয়েছি রেড আসতেছে না রেড তখনই আসবে আমাদের যখন এই হবার করার পর আমরা এটাকে ক্লিক করব এই যে ক্লিক ক্লিক করলাম আমাদের কি রেড চলে এসেছে ছেড়ে দিলাম চলে গেছে ক্লিক করলাম রেড চলে এসেছে এই যে ক্লিক করলাম রেড চলে এসেছে ছেড়ে দিলাম চলে যাচ্ছে ক্লিক করলাম রেড চলে এসেছে ছেড়ে দিলাম চলে যাচ্ছে তো এটা আমাদের কাজ করে ক্লিকেবল অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত মাউসটা ক্লিক অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত চার তার প্রপার্টিগুলো চেঞ্জ হবে যেমন দেখুন আমি এখানে আবারও এখানে উইডটা বাড়াই দিচ্ছি উইড চারশো পিক্সেল করে দিচ্ছি করে দেওয়ার পর সেভ করতেছি এবং রিফ্রেশ করতেছি রিফ্রেশ করার পর দেখুন চেঞ্জ নাই উইডটা বাড়তেছে না কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে না যদি আমরা ক্লিক করি এই যে উইডটা বেড়ে গেল আমাদের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেল ছেড়ে দিলাম চলে গেল ক্লিক করলাম ছেড়ে দিলাম ক্লিক করলাম ছেড়ে দিলাম চলে গেল আসতেছে তো আপনারা আশা করি জিনিসটা বুঝে গেছেন অ্যাক্টিভ ইফেক্টটা তাহলে কীভাবে কাজ করে অ্যাক্টিভ ইফেক্ট কাজ করে যখন মাউসটা ক্লিক হবে এবং ক্লিক হয়ে ধরে রাখবে সে যতক্ষণ ধরে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই প্রপার্টিগুলো কাজ করবে আর হবার ইফেক্ট যখনই মাউসের কার্জারটা উপরে নিয়ে যাবে তখনই এই প্রপার্টিগুলো কাজ করবে আশা করছি এই জিনিসটি বুঝে গেছেন অ্যাক্টিভ এবং হবার তো ঠিক আছে এই উইডটা আমরা এখন এখান থেকে কেটে দিচ্ছি আমাদের উইডটার দরকার নেই ঠিক আছে তো এবার আমরা কি দেখব অ্যাক্টিভ ইফেক্ট দেখলাম হবার ইফেক্ট দেখলাম এবার আমরা ফোকাস ইফেক্ট দেখব তো এটাকে আমি কপি করে নিয়ে জাস্ট এখানে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমাদের কি এখানে ফোকাস তো এফ ও সিউ এস ফোকাস তো এই ফোকাস ইফেক্টটা কীভাবে কাজ করে আমি আপনাদের যদি বলি ফোকাস ইফেক্টটা কাজ করে আমরা যখন কম্পিউটার ইউজ করে থাকি আমাদের যদি কাছে মাউস না থাকে তখন আমরা কি করি কিবোর্ড থেকে কাজ করি না কিবোর্ডের ট্যাব বাটনটা প্রেস করে সিলেক্ট করি বিভিন্ন আইটেমকে ইন্টার বাটনটি প্রেস করে সিলেক্ট করি তো এভাবে কিছু ইউজার আছে যাদের কাছে মাউস নাই তাদের টাকা পয়সা নেই মাউস কেনার তারা কিবোর্ড থেকেই কাজ করবে তাদের ফেসিলিটি দেওয়ার জন্য আমরা এই ফোকাস ইফেক্টটি ইউজ করে থাকি খুবই মজার একটা ইফেক্ট ফোকাস শুডো প্রপার্টি তো এটা সম্পর্কে এখন আমরা জানব তো ফোকাসের কালারটা যদি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা যদি চেঞ্জ করে আমরা এখানে কি দিব অরেঞ্জ দিয়ে দেই অরেঞ্জ দিয়ে দেই অথবা ব্লু দিয়ে দেই বি এল ই ব্লু দিয়ে দেই ব্লু দেওয়ার পরে যদি সেভ করি সেভ করে যদি ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি দেখুন আমি মাসের কার্ডজারটি নিয়ে যাচ্ছি আমাদের গ্রিন হবার করতেছি এই জন্য গ্রিন ক্লিক করতেছি আমাদের কী হয়ে যাচ্ছে ব্লু হয়ে যাচ্ছে কেন ব্লু যে হলে হয়ে যাচ্ছে আমরা ফোকাস করে ফেলছি মানে ক্লিক করে ফোকাস করে ফেলছি আমাদের এখন কিন্তু অ্যাক্টিভ ইফেক্টটা কাজ করবে না ফোকাস ইফেক্টটা যেহেতু দিয়েছি আমাদের অ্যাক্টিভ ইফেক্টটা কাজ করবে না তো এবার আমি রিফ্রেশ করতেছি দেখুন হবার করতেছি গ্রিন হচ্ছে কিন্তু আমরা এবার এক ক্লিক করতেছি না এবার আমরা ক্লিক করব না এবার আমরা কিবোর্ড থেকে ট্যাব টি এ বি ট্যাব এই বাটনটি যদি আমরা প্রেস করি তাহলে আমাদের সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে দেখুন আবার যদি ট্যাব বাটনটি প্রেস করি আবার নিচেরটা সিলেক্ট হচ্ছে এখান থেকে আমরা ইন্টার প্রেস করলে ওই পেজে চলে যাব এবার পেজে চলে যাব হোম পেজে চলে যাব এবং আবার ট্যাব বাটনটি প্রেস করে আমরা নিচে চলে আসতেছি এখান থেকে ইন্টার প্রেস করলে আমরা কন্ট্যাক্ট পেজে চলে যাব আবার ট্যাব বাটনটি প্রেস করতেছি আদার্সে চলে আসতেছে তো এইভাবে কন্টিনিউসলি এই যে লুপ আকারে ঘুরতেছে তো এটা কিবোর্ডের সুবিধা দেওয়ার জন্য কেউ যদি কিবোর্ড থেকে সিলেক্ট করতে চায় আমরা এইভাবে যেমন মাউস দিয়ে সিলেক্ট করি না এইভাবে কিবোর্ড থেকেও আমরা সিলেক্ট করতে পারি এই দেখছেন আপনারা ট্রাই করবেন কিবোর্ড থেকে সিলেক্ট করে আপনারাও দেখবেন যে এই জিনিসটি হবে তো এটা বুঝলাম আমরা কিভাবে ফোকাস এখানেও আপনারা চাইলে উইডটা বাড়াতে পারবেন যেমন উইড চারশো পিক্সেল আমরা যখন কিবোর্ড থেকে সিলেক্ট করব ট্যাব বানাটি প্রেস করে তখন এর উইড চারশো পিক্সেল হয়ে যাবে দেখুন আমি কিবোর্ড থেকে সিলেক্ট করতে চাই যে এই যে উইডটা বাড়া যাচ্ছে এই যে উইডটা বেড়ে যাচ্ছে এই যে উইডটা বেড়ে যাচ্ছে বুঝতেছেন আশা করছি বুঝতে পারছেন তো ঠিক আছে যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে তো খুবই ভালো আর যদি না বুঝে থাকি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ক্লিয়ার হয়ে নেবেন বারবার টিউটোরিয়ালটা দেখবেন একটা টিউটোরিয়াল এক ঘন্টা কি দ
লেখার পরে সেভ করতেছি এখন আমাদের উইডটা দরকার নেই আমরা উইডটা কেটে দিচ্ছি এটার উইড কেটে দিচ্ছি ভিজিটেড অবস্থায় আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি চেঞ্জ করব ব্লুর জায়গায় আমরা অরেঞ্জ অরেঞ্জ কথাটা লিখে দেব এবার যদি সেভ করি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে আমাদের দেখুন এখানে সম্পূর্ণ জিনিসগুলো কি অরেঞ্জ হয়ে গেছে কেন অরেঞ্জ হয়েছে বলতে পারবেন জানি বলতে পারবেন না তবে আমি বলে দেব আমাদের এখানে ভিজিটেড মানে কি ভিজিটেড মানে হচ্ছে আমরা এই সম্পূর্ণ জিনিসগুলোকে ক্লিক করে ফেলেছি একটু আগে কিন্তু আমরা যখন কাজ করি তখন ট্যাব বাটনটি প্রেস করে ক্লিক হয়েছে আমরা মাউস হবার করার পরে তারপরে ক্লিক করার পরে ক্লিক হয়েছে এভাবে ক্লিক করেছি ক্লিক হয়ে গেছে তার মানে এই সম্পূর্ণ জিনিসগুলো আমাদের কি ভিজিটেড হয়ে গেছে মানে আমরা ভিজিট করে ফেলেছি এই সম্পূর্ণ জিনিসগুলোকে ক্লিক করে তো এই যখন যেহেতু ভিজিট করে ফেলেছি তাই কিন্তু আমাদের এখানকার ভিজিটেড কথাটি ইউজ করার ফলে অরেঞ্জ কালারটি চলে এসেছে এই ভিজিটেড জিনিসটা যদি আপনারা আলো ভালো করে বুঝতে চান তাহলে আমি एक्साम्पल दिए बुझाते देखो ये सार्च कर रेखे वेब डिजाइन बांगला टू थाउजेंड एन कमप्लीट प्रोजेक्ट तो ये सार्च करार पर हमारे जे चैनल रही है यूट्यूब चैनल और भिडियोगो एखे सामने चले ठीक है तो ये भिडियोगे ढुके आगे ये कलर का देखो एक गाढ़ो को देखा तैना और ये एखे ढुकी नहीं सीटा तो ढुकी नहीं वेब डेभलपमेंट दे बोझार चेषा करबें वेब डेभलपमेंट फुल प्रोजेक्ट इन बांगला डे वन टाई परफेक्ट इटर निज तो ये ढुकी नहीं एटार कलर का क्योंकि एक चेन्ज देखा तो ये जो एम क्लिक कर ढुकी जमन देखो एट क्लिक करते एक नि टैब ओपेन कर देखो नि टैब ओपन करार पर एटे जा गलम तो ये हमारे क्लिक हो गए तैना तो ये एक् केटे दीची केटे दे देख तो जैगाटा देखो एवं जैगाटाते देखो कि चेन्जटा देखते पेलें यटार कलर का एक भिन्न हो गए और नीचे कलर का एक भिन्न हो गए यटार कलर का क्या भिन्न होटाते हमें क्लिक कर अन्न पेजे ढुके यटार कलर क्या भिन्न है ना यहाते क्लिक करी नहीं जदि एटाते क्लिक कर ढुकी तेल एटार कलर और यटार कलर सेम हो जाए देखो अभी ढुकते क्लिक हो गए यार दरकार नहीं देखो हमारे ये दुईटार कलर क्योंकि सेम हो गए और नीचे कलर की देखो एकटू आलदा आ क्यों हमें यूटाते क्लिक कर ढुके ग तुटार कलर चेन्ज हो गए तो यिनिट करार्जन यूजारे बोझान जो एटाते अपनी ढुके ग क्लिक हो गए एटाते भिजिट कर जो हमारे वेबसाइटे क्यों भिजिट कर तक हमारे कलर का यकम देखा इट बोलते कम देखा ये एरक जिनिटा कि तो ये भिजिटेड दिए है ये जो खूब भलोक बुझते चाहिए क्यों करते कि इंडेक्स डट एस टेम एल फाइलर भेतरे होम फाइल अबाउट फाइल कन्टैक्ट फाइल अदार फाइल्स ये बनाए तो चाहले बनाते परे तो हमें किचु पेज बनाई नहीं कि बोलें भलोक बोझान जो तैना आशा कर तो बुझे गेन तैना कैकटू जो इफेक्टिव भाव बुझते चाहिए और भलोक अपन बुझाते परि जमन देखो ये इंडेक्स डट एस टेम एल फाइलर मध्य ही क्योंकि हमारे एक कोड रही है इल एल आई तैना तो जो एखे क्यों करब ये एखे जाने जो क्लिक करोम पेजा भिजिट कर फिलब तक हमारे होमटार बैकग्राउंड चेन्ज हो जाए आगे हमें भिजिट करार आगे हमें ठीक है तर एखे इंडेक्स डट एस टेम एल फाइलटी जस्ट कपि कर हमें कपि कर निल कपि कर पेस्ट करते ये दिए दीब प्रथम एल आई तो हमारे क्या आिस्ट आइटेम होम तो ये होम डट एस टेम एल दिल होम डट एस टेम एल भेतरे कि रखब ना ये एट कि रखबना ये खाली शुद्ध रखब ठीक जस्ट शुद्ध लिखब एस टू दिए एस टू दिए लिखे देव दिस इज इन सैड पेज आई एन एस आई डी इन सैड पेज जस्ट अपन बोझान एन जो ना बोझें जो आप एक्साम्पल देखो तक बुझे जाए क्योंकि होम पेज तो ये टाइटल मध्य होम लिखे दीते होम पेज होम पेजे दिस इज इन सैड पेज एरक कपि कर जस्ट ये लिखे दिल सेव कर लगे केटे दिल ठीक है एन ए होम पेज के जस्ट कपि कर आो तीन पेज नहीं आबाउट पेज रही है अबाउट डट एस टी एम एल ये कपि पेस्ट करते आज कि कन्टैक्ट सी एन कन टी एस सीओ एन टी एस सी टी कन्टैक्ट डट एस टी एम एल और एक रही है कि आदार्स डट एस टी एम एल मैं आदार्स फाइल ओ टी एच इर एस आदार्स डट एस टी एम एल तो देखो चार्ट फाइल क्योंकि नहीं निल अबाउट कन्टैक्ट होम एवं आदार्स इंडेक्स डट एस टी एम एल फाइल क्या एखे रही है इल एल आई जो ठीक है तो सेव कर लगे सेव कर लम रिफ्रेश कर लम रिफ्रेश कर कि चेन्ज नहीं हाइपार रेफारेंसर मध्य एखे लिंक दिए दीब क्य लिंक देव बोल तो ये पेजगू तैरि कर लम ये होम पेज अबाउट पेज कन्टैक्ट पेज ये पेजर लिंकगू दिए देव तो होम डट एस टी एम एल 
এটাকে কপি করে আমরা প্রথম অবস্থায় এই যে হোম এর জায়গায় হোম এ ক্লিক করলে আমাদের এই পেজটাতে চলে যাবে তো এখানে আমরা বলে দিলাম home.html তারপরে আমাদের about এ যাওয়ার জন্য আমরা এখানে about html কই about dot সরি এটা ওপেন হয়ে গেছে তো এটাকে আমরা কপি করব কপি করে এইখানে আমরা পেস্ট করে দেব তো এটা হচ্ছে তো আমার about.html তো আমি প্রথমে হ্যাশ সাইন দিয়েছিলাম জাস্ট কোনো কিছুই লিংক দিই নাই এবার যদি আমরা এখানে contact.htmlটাকে কপি করে নিয়ে আসে contact.htmlটা এখানে দিয়ে দেব এবং others.htmlটা আমরা এখানে কপি করে দিয়ে দেব কই others.html এই যে others.html এটাকে কপি করে আমরা এই জায়গাতে পেস্ট করে দেব তাহলে আমরা কি লিংক আপ করে দিয়েছি হোম এ গেলে হোম এ ক্লিক করলে আমাদের home.html আসবে about কে ক্লিক করলে about.html পেজে যাবে ঠিক আছে সেভ করলাম এটাকে সেভ করলাম এবার আমরা রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করার পরেই কি দেখুন তো আমাদের চারটাই কিন্তু কালারটা প্রথম অবস্থায় যেটা ছিল ব্ল্যাক এই যে দেখুন এবারে জিনিসটা বুঝবেন এই যে দেখুন কালারটা প্রথম অবস্থায় আমাদের কি ছিল এর এই যে হ্যাশ 00 অথবা এখানে ব্ল্যাক আমরা লিখে দিতে পারি আপনারা যদি হ্যাশ 00 না বুঝেন ব্ল্যাক ঠিক আছে প্রথম অবস্থায় আমাদের কালারটা ছিল ব্ল্যাক এবং আমাদের এখানে ব্ল্যাক চলে এসেছে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা ক্লিক করে ভিজিট করে নাই অর্থাৎ এই যে এইভাবে আমরা ক্লিক করে এখনো পর্যন্ত এই পেজটিতে ভিজিট করে নাই এখন কিন্তু আমাদের এই কালারটা নরমাল অবস্থায় চলে এসেছে আমরা কিন্তু হোভার করলে চেঞ্জ করতে পারতেছি ক্লিক করলে চেঞ্জ করতে পারবো একটু পরে যখন ক্লিক করবো তখনই বুঝে যাবেন তো আমরা এই যে দেখুন আমরা কি দিস ইজ ইনসাইড পেজ আমরা যখন এখানে ক্লিক করে গেলাম হোমে আচ্ছা এটা আপনারা হয়তো বা বুঝতে পারলেন না আমি তাড়াতাড়ি করে ফেললাম তো আচ্ছা যাই হোক আমরা কি এটাকে ক্লিক যখন করলাম ক্লিক করে এই যে দেখুন দিস ইজ ইনসাইড পেজ আসছে না এবং এখানে উপরে আমরা হোম দিয়েছিলাম লেখাটা এই যে এখানে দেখুন এখানে হোম দিয়েছিলাম এই যে উপরে আচ্ছা হোম পেজটা এখানে আছে আপনারা এই যে এখানে কই হোম ডট এস টিএমএল এই যে আমরা টাইটেলে এই যে টাইটেলে আমরা হোম দিয়েছিলাম এখানে দেখুন আপনারা টাইটেলে হোম দিয়েছিলাম এবং দিস ইজ ইনসাইড পেজ तो ये होम पेज छो तो एखे होम पेजे चले गए देखो आप जो ही क्लिक कर होमे क्लिक कर होमे क्लिक करारे हमें दिस इज इनसाइड पेजे चले गए ऊपर होम टाइटल देर फिर टाइटल देखा तर मैंने कि हमारे एखे भिजिट हो गए होम पेजा भिजिट हो गए तई एर कलर की ऑरेंज चले चेन्ज कर ब्राउन कलर की दी बी आरओ डब्ल्यू एन ब्राउन तेल क्यों एखने रिफ्रेश कर लेकिन ब्राउन कलर की चले आस देखो भिजिट कर लेकिन कि ब्राउन कलर की चले जो अबाउटा के भिजिट करी हमें जो क्लिक कर अबाउट पेजे जा देखो दिस इज इनसाइड पेज मान मैं कि होम पेज के कपि कर ना तो ये दिस इज इनसाइड पेज वोटा आससे तो यह देखो हमें बैके जाबाउट की सिलेक्ट हो गए मैं हमारे ब्राउन कलर चले भिजिट कर फेले एखानकार मत ठीक है एब एब कन्टैक्टे भिजिट करते देखो दिस इज इनसाइड पेज बैके जाटैक्ट कि আমাদের ব্রাউন কালার চলে এসছে ভিজিটেড হয়ে গেছে এবার আদার্সে যাই আমরা এই যে আদার্স দিস ইজ ইনসাইড পেজ আমরা ব্যাকে যাই এই দেখুন এটা আমাদের ভিজিটেড হয়ে গেছে এবার আমরা যতবারে রিফ্রেশ করি না কেন আমাদের কোনো আগের কালো টালো আসতেছে না হবার করলেও কোনো কিছু আসতেছে না কেন আসতেছে না কারণ আমরা সম্পূর্ণ জিনিসগুলোকে ভিজিটেড করে ফেলছি এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা ব্রাউন দিয়ে সেটা আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি যে এই জিনিসগুলোকে আমরা ভিজিটেড করে ফেলেছি तो चार्ट के भिजिटेट कर फिर ब्राउन कलर टी हमें चले आशा कर सम्पूर्ण जिस बुझे गे एक समय बुझे छोटो एक जिस सीम्पल एक जिस क्यों बोझान ट्रे ट्राई कर विभिन्न पास दिए नतून पेज तैरि बुझे जिस नर्माली तो कथा बोले बुझे ही तेल बुझते हबार इफेक्ट क्यों क्ज कर एक्टिव इफेक्ट क्यों क्या कर फोकस इफेक्ट क्यों क्या कर भिजिटेड इफेक्ट क्यों क्ज कर तो अवश्य अपना जाके स्टाइल देवें ताके हवर इफेक्ट देवें ताके एक्टिव इफेक्ट देवें ताके फोकस इफेक्ट देवें ताके भिजिटेड इफेक्ट देवें तो आशा कर बुझे गेन जो बुझे थकें तो धन्यवाद और देखा हो नेक्स्ट ट्रिपटाले तरह आगे अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर जरा एख पर् सबसक्राइब करें नाई और जरा सबसक्राइब कर अवश्य अवश्य धन्यवाद थैंक यू और अवश्य भिडियोगो शेयर करबें अपन बंधु बान्धव छोटो भाई बोन जरा आओ जान एखान शिखते परे प्रफेशनल भाव ता जान लाइफे किस करते क्ज करते कमना आज के विदाय दीची देखा हे नेक्स्ट ट्रिटोरियले थैंक यू